Hi friends, in the video, we will register organization. Okay, and if um, you example, we will input a, a, a c equal to a plus b. If you have an instruction, you can see the instruction on the actually will go the CPU or the keyboard. IO module ku pogo IO module la ena ponno adula or buffer la store panniko anga irundhu cpu epo available a irukko anga nerathukku ena ponno cpu ku anupo cpu la irundhu ena ponno cpu la actually enga store ponno appdin pathina cpu la vandu registers irukum okay and the register lens la vandu and the data va store panni vechittu endha particular memory ku adha poganumo and the memory ku pogurathukana bus vandu available a irukka enna appingiradala paathittu adukapra and the buffer la irundhu ena ponno memory oda buffer kanpo memory buffer la store pannite and the particular address la store panni eduthu poi store pannum okay abbi illa appadina process pandrona processing ga alu ku data theva illa appo endha particular memory la irundhu data venumo and memory la irundhu buffer ku varum buffer la irundhu again cpu la irukka temporary buffer ku varum so anga irundhu da appo undu alu la adavadhu alu ku theviyana edathla accumulator ku accumulator la store aite andha particular registers la irundha vandu process nadakum illaya so neenga vandu or process nadakano appdin solittu pathinga appadina ovvoru op code vandu process pannum bodum ipo namma vandu velila iruka memories ulla main memory secondary memory adhaadhu main memory so sorry இப்போ ஒரு டிஸ்க் இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஸ்க் இருக்குது அந்த டிஸ்கில் இந்த ட்ரைவில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே அதை வந்து எங்கே வரும் ரேம் அதாவது மெயின் மெமரிக்கு வரும் ரேம்க்கு வரும் ரேம்லேருந்து கேஷ் மெமரி அப்புறம் ரெஜிஸ்டருக்கு வரும் ரெஜிஸ்டரில் வந்து அந்த தேவையான பர்டிகுலர் எக்ஸிக்யூஷனுக்கான ஒரு ஆப் கோடை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் இல்லையா அப்போ வந்து சிபிக்குள்ளவே என்ன இருக்கும்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் தான் வந்து அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இப்போ இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் சிபிக்குள்ளவே அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் தான் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து திரும்பியும் வந்து மெமரிக்கோ இல்லை ஐவோக்கோ வந்து டேட்டா ரிசல்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஓகே ஸோ மெயினாக வந்து ரொம்ப ப்ராசஸிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்டர்ஸில் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து அதோட ப்ரா ப்ராசஸிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நம்ம மெமரி ஆயிர அறிக்கையிலே இதை பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ சிபியூவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நார்மலாக வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸை த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ கேட்டகரிஸாக வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட்டர் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அக்யூமுலேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிபியூக்குள்ளார இருக்கிற ரெஜிஸ்டர்ஸை தான் நான் சொல்கிறோம் அக்யூமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸர் டு ப்ராசஸர் வந்து வேரி ஆகும் நம்பர் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர் வந்து வேரி ஆகும் அக்யூமுலேட்டருங்கிறது டேரெக்டாக ஏஎல்யூட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டரை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா அக்யூமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு சில ப்ராசஸரில் ஒரே ஒரு அக்யூமுலேட்டர் இருக்கும் சில ப்ராசஸர்ஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் செவன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே அது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸர் டு ப்ராசஸர் வேரி ஆகும் நம்பர் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர்ஸ் அண்டு இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி ஏஎல்யூட டேரக்ட் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் இதில் இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு தான் ஏஎல்யூ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே அண்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தேவைப்பட்ட டேட்டா அதுக்கப்புறம் இன்டர்மீடியட்டாக கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸு இப்போ ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான பஃபரு அதாவது சிபியூவில் இருக்கிற பஃபர் ஓகே அந்த மாதிரியான ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸில் வரும் ஓகே அண்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அதில் வந்து என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம் எம்ஏஆர் அதாவது மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் எம்பிஆர் மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸில் வரக்கூடிய ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஓகே இதோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம வந்து டெப்த்தை பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ சிபியூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஆக்சுவலி என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிபியூவில் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே என்னென்னா பிசிங்கிறது வந்து 
program counter AR is the address register IR is the instruction register TR is the temporary register OTR is the OUTR is the output register INPR is the input register AC is the already path and accumulator so this is the direct processor that is ALU is the direct communication register is the accumulator that is the process register Vocês Atas, ini pun kami anda data anda ikut, anda data apa yang kita nama transfer pun apa orang, ialah yang anda yang anda particular address lalu anda data beri ke perum, anda mahu detail sila anda ur address as store pun orang bina, anda address register lalu store pun orang, accumulator anda processor register, atas lalu anda dah accumulator itu ye alu ke data डेटा वन्दे ऐड तो कम, ओके, एंड इतने वन्दे एक्चुअली इन्हें स्टोर पन वो ना डेटा था स्टोर पन, एंड आईआर अपडिंग रहते वन्दे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन रहते हैं ना ना करंट आय इन्हें आप कोड एक्सीक्यूट आग दे, अंदर आप कोड ऐसा स्टोर आयर को अपडिंग पातिंगा ना इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट पाना पड़ा है अभी ना अंदर कोड ऐसा स्टोर आयर को अभी पता है ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऐसा स्टोर आयर को देन पीसी सो ओके देन पीसी ये पिंगर देना ना ना प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर इंगर दिया ना अभी पता है ना इप्पे इंस्ट्रक्शन है अगर एक्सेक्यूट आयर ट्रके ओके अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड तय इंस्ट्रक्शन यंदे यंदे कोड आदि यंदे कोड इंदा आप कोड इंदा इंस्ट्रक्शन कार्ड तय यंदे इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट आगनो आदि यंदे मेमोरी एड्रेस ला स्टोर आयर के अभिंग रहता है अंदर इंस्ट्रक्शन उड़ा मेमोरी एड्रेस ला होल्ड प एंड नेक्स्ट पतिंग है ना टेम्पररी रजिस्टर टी आर अंगर टेम्पररी रजिस्टर इधे इन्ना पन्नो ब्रीन पतिंग है ना टेम्पररी डेटा अपन इंगे टाइप पन रहे इधो एक कैलकुलेशन पन रहेंगे आधो डे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो इल्ले निंगो इधो ट्रांसफर पन रहेंगे आंधा ट्रांसफर पन रहा वैल्यूज आवंदे नंबर सीपीओ करे वाला डेटा वास्तव में पन रहता है वंदे टेम्पररी रजिस्टर ओके नेक्स्ट वंदे इनपुट रजिस्टर इनपुट रजिस्टर लो वंदे इनपुट का ना कैरेक्टर स्टोर पने चल को आउटपुट रजिस्टर आउटपुट ओर कैरेक्टर्स यान ना अपडिंग रहता स्टोर पने में क्या तकाग यूज़ आगू ओके एंड इधर ला पातिंग இப்போது பார்க்கிறேன். 612 bits ले रखो, ओके, and next input and output characters store पन आते बंदे 8 bit र 8 bit ला रखो, सो इधर बंदे इन्ना ब्रीन पतिंग ना का इधर लाव बंदे CPU र कुल्ला रह रख रहा registers इन द ओरे ओरे register को ना register को एब्डी बंदे connection रखो ब्रीन पतिंग ना internal bus मूल माँ आता communicate पने को 
ஓகே இந்த சிபியூக்கும் வெளியில் இருக்கிற பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் பஸ்ஸு அதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் கிரா இருக்கும் ஓகே அண்ட் இதுக்குள்ளார வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம்னா அது இன்டர்னல் பஸ் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எம்ஏஆர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லை மெமரியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நான் அங்கங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்தந்த பர்டிகுலர் லோ லோக்கல் பஃபரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு வரும் ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ன இருக்கும்னா பஃபர்ஸ் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெஜிஸ்டர் ஹோல்ட்ஸ் த அட் மெமரி அட்ரஸ் அதாவது சிபியு எங்கே வந்து ரீட் பண்ண போகுது இல்லை எங்கே ர எங்கேருந்து டேட்டாவை எடுக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த அட்ரஸஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த எம்ஏஆர் அப்படிங்கிற மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் ஆகுது இப்போது ஒரு ப்ரா ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எந்த இடத்துலேருந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் இல்லை நம்ம ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ண போகிறோம் மெமரியில் கொண்டு போயினா அந்த மெமரியோட அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அட்ரஸஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து மெமரி பஃபர் இப்போ வந்து டேட்டா நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இந்த மெமரியிலேருந்து ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு போக போகுது அப்படின்னா மெமரியிலேருந்து எடுத்து மெமரியோட பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஐஓ மாடியூல்லேருந்து அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு போகுதுன்னா ஐஓ மாடியூல் ஒரு பஃபர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மெமரி அதாவது நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டெம்பரவரியாக யூஸ் பண்ணுற அந்த பஃபர் தான் என்ன மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டருங்கிறது ஓகே ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபியூக்கோ சிபியூலேருந்து மெமரிக்கோ மெமரியிலேருந்து ஐஓ சிபியூக்கோ சிபியூலேருந்து ஐஓ டிவைஸ்க்கோ வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன் பிட்வீன் வந்து நம்ம பஸ் அவைலபிளாக நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸ்டேட்டாகவே எடுத்தோமா டக்குன்னு வந்து நேராக வந்து அனுப்ப முடியாது பஸ் தேவையாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரே பஸ் தான் இருக்குது அதனால் வந்து வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் எங்கே வைக்கிறது அந்த பஃபரில் தான் வைக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டருங்கிறது எம்பிஆர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓ ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐஓ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ வந்து மெமரி மாடியூல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு நான் என்னோட பஃபரில் இருக்கிறத அனுப்பணும் அப்படின்னா அதோட அட்ரஸ் என்னன்றத அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் அந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ்க்கு அனுப்ப முடியும் அதனால் ஐஓ அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ரெஜிஸ்டர் எதுன்னா ஐஓ அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓ பஃபர் ரெஜிஸ்டர் ஐஓ பஃபர் ரெஜிஸ்டருங்கிறது இப்போது அங்கேருந்து வருது அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஐஓ மாடியூலில் வந்து பஃபர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாடியூலில் இருக்க பஃபர் தான் என்னென்னா ஐஓ பஃபர் ரெஜிஸ்டர் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ராசஸருக்கும் ஐஓ மாடியூலுக்கும் இன் பிட்வீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அது தான் வந்து ஐஓ பஃபர் ரெஜிஸ்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டருங்கிறது வந்து இப்போது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் அந்த கோடு அடுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது அது எந்த மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்கிற அந்த அட்ரஸை வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் இருக்கும் ஓகே ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர் அது ஆக்சுவலி என்ன பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த பிளேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எந்த மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்கிற அட்ரஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர் ஐபி அப்படிங்கிற தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது எப்பவுமே என்ன என்ன பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த அட்ரஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே எப்போவுமே வந்து சீக்வன்சிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இப்போ வந்து ஃபைவ் டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ரஸில் ஒரு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்ருக்கு அப்படின்னா அதோட இன்க்ரிமெண்ட் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் மெமரியில் இருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு
ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக் ஒரு ஆப் கோடு இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து அதாவது எக்ஸிக்யூஷனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆப் கோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப் கோடு வந்து எந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ண போகுது எந்தெந்த ரெஜிஸ்டரில் இன்புட் இருக்குது அதை வச்சு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப் ஒரு கோடாக தான் இருக்கும் அது ஆப் கோடுங்கிறது ஓகே ஸோ அந்த கோடை வந்து சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து டீ கோடிங் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர்லேருந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த எந்த கேல்குலேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஏ லீவுக்கு கண்ட்ரோல் நீட்ஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ ரெஜிஸ்டர் இந்த ரெஜி ஃபஸ்ட்டு ஏ ரெஜிஸ்டர் ஒன்னுங்கிறதுல இருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்துக்கோ ரெஜிஸ்டர் டூல இருந்து ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணு அப்புறம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெஜிஸ்டருக்கு அதை அவுட் புட்டாக கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் ஏஎல்யூக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கோடாக என்ன பண்ணுறோம்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டரில் கொடுக்குறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டரு கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணணும்னா டீகோட் பண்ணும் டீகோட் பண்ணி சிக்னல்ஸாக மாற்றி அனுப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த டீகோட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸு வந்து இந்த கோடை வச்சு தான் வந்து டீகோடிங் நடக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட்டர் அக்யூமுலேட்டருங்கிறது வந்து இது தான் இந்த அக்யூமுலேட்டர் வந்து ஏஎல்யூவோட இன்சைட்லேயே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அந்த இதுலேருந்து தான் வந்து நீங்கள் எந்த டேட்டாவை வச்சு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அதாவது அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க எந்த டேட்டாவை வச்சு பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து அந்த அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கும் அது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும்னா ஏஎல்யூவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன டேட்டா அதாவது எந்த டேட்டாவில் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏபி ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா அதோட ரி ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லை இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்டோ இல்லை ஃபைனல் ரிசல்ட்டோ கிடைக்கும் அதையும் வந்து அந்த அக்யூமுலேட்டரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறமா வந்து எங்கே ஆக்சுவலி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ அகைன் எம்பிஆர் மூலமாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் மெமரிக்கு ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டருங்கிறது ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாக்குங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் அதாவது லி ஃபிஃபோ ஃபிஃபோ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் ஒரு பிளாக் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் மெமரியை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாம் க அடுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்றதுக்கான பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து அடுக்கி வைக்கிறோம் அது வந்து பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட்டுக்கான இடம் தான் அதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ எத்தனை பிளேட்ஸ் வேணாலும் நம்ம அந்த மாதிரி அடுக்கி அந்த வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை கொடுத்தோம் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கீழே போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக எது வருதோ அது மேலே வைக்கும் அப்போ எடுக்கும்போது எப்படி எடுப்போம் நம்ம லாஸ்ட்டாக எது வச்சுமோ அதை தான் வந்து எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இன் லாஸ்ட் அவுட் ஓகே ஒரு மெமரி பிளாக் அது பிளாக் ஆஃப் மெமரி அதில் வந்து எந்த ப்ரா எந்த டேட்டாவோ எந்த அட்ரஸோ எதுவும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் லாஸ்ட்டாக எது வந்ததோ அது தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி மெமரி அட்ரஸஸ் எந்த இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவோட அட்ரஸஸ் எல்லாம் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ எங்கே விட்டுட்டு வந்தோமோ அங்கேயே போயிட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ டு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரி வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் இந்த ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் இஸ் யூஸ்டு டு இண்டிகேட் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் கண்டிஷன் டியூரிங் த ஆப்ரேஷன் அதாவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த 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 ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஒரு கண்டிஷன் வந்து இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேட் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட் வந்து ஜீரோவா அப்படின்னு செக் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு செ
அக்யூமுலேட்டரில் ஜீரோ தான் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ளாகை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரில் இருக்க ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரில் இருக்க வேல்யூவை வச்சு நம்ம செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி சிபிஓட நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ரெஜிஸ்டர் அதாவது ஒரு ஆப் கோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் கோடுக்கான இன்புட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறோம் எதத்தில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் எப்படி வந்து ஏஏலி ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் அதை வந்து எப்படி அவுட் புட்டாக வெளியில் அனுப்புது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக ஆகும் ஓகே So keep watching my videos. Thank you so much.